హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జెస్ ఐజి ట్యూటోరియల్స్ టుడే చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్టాటిక్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ స్టాటిక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళది క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చూద్దాం ఇది మనకి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఎస్టర్డే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఛానల్లో ఉంటుంది సెర్చ్ చేసి చూసుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ పేపర్ కూడా చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు జరగబోయే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా నాకు సెండ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఎవరైతే రాస్తున్నారో స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకైతే ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ నా మెయిల్ ఎలా సెండ్ చేస్తారంటే నాకు నా మెయిల్కి అయితే సెండ్ చేయండి జేసాయజీ జీరో టూ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నా మే నా మెయిల్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నాకు సెండ్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చేసి విజయ్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ విజయ్ గారు సెండింగ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి మనకి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ది అండ్ స్టాటిక్ ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ది వాళ్ళు అనమాట మనకి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ తెలిసినదే త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాస్తాం అనమాట ఇది శ్రీకృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనకి సెక్షన్ ఏలో వచ్చేసి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఫైవ్ కై ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ యూనిట్ నుంచి అయితే టూ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తారనమాట ఓకేనా మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్ మనకి గుడ్ క్రైటీరియా ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్ ఏదైతే ఉందో దాని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనేసి అంటున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంఎల్ఈ అనేసి క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి అంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే మనకి సెకండ్ నుంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రిటికల్ రీజియన్ అండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్ ని అండ్ క్రిటికల్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లయితే మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అంటే ఇది కూడా సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది స్టేట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీరం ఏదైతే ఉందో ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీరం అయితే స్టేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అయితే రావడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వచ్చేసి సేమ్ గానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఓకేనా లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఒక వర్డ్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లా వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉండేవి అయితే చాలా ఉన్నట్లు ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఒకసారి చూసుకోండి లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రొవిజర్ అనేసి ఉంటుంది లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రొవిజర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్ టైప్లో మనకి మీన్స్ అనేసి ప్రొపోషన్స్ అనేసి స్టాండర్డ్ డివేషన్స్ అనేసి అట్లా టాపిక్స్ అయితే మారుతుంటాయి అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకోండి ఎందుకంటే అవే రిపీటెడ్గా అవుతున్న అడుగుతున్నారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీదే డిబిల్ డే అంటే అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా అయితే స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా సేమ్ ఇదే టైప్లోనే వస్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకున్నా అదే క్వశ్చన్ చదవండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రొవ్యూజర్ ఫోర్ టెస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ అనేసి అడిగాడు అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రొవ్యూజర్ ఫోర్ టెస్టింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రొపోషన్స్ అడ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఇట్ ప్రొపోషన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ యూనిట్ లో చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెవెంత్ ది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పెయిడ్ టీ టెస్ట్ అనేసి అడిగాడు అనమాట మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా పెయిడ్ టీ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది వచ్చింది ఒకవేళ ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకోకున్న వాళ్ళు ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ పేపర్ ది ఆ లింక్ ద్వారా అయితే మీరు స్టాటిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేపర్ స్టాటికల్ ఇన్ఫర్మే ఇన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ అదైతే చూసుకోండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ స్క్వార్ టెస్ట్ ప్రొవ్యూజర్ ఫోర్ టెస్టింగ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓకేనా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా వచ్చింది ఇదే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్స్ మనకి నాన్ ప్రామె పారామెట్రి
రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు రెండు క్వశ్చన్లు ఏదో ఒక క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా అయితే చేయాలి ఒక ఆన్సర్ చేసిన దానికి ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ అనమాట టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైవ్ 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 టెన్స్ ఆ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది మీరు సెక్షన్ బిలో స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి అంటే లెవెంత్ క్వశ్చన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఏ నార్మల్ పాపులేషన్ ఫైండ్ ద ఎంఎల్జీ ఎస్టిమేటర్స్ ఫర్ యు అండ్ స్టిగ్మా స్క్వేర్ ఏదైతుందో అది అనేది క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే బి క్వశ్చన్ చూడండి ఫైండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ సేమ్ క్వశ్చన్ అని అనుకుంటాను నేను ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా చూడ్డాము ఓకేనా కాబట్టి ఇది కొంచెం చూసుకోండి ఆన్సర్ ఫైండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ యు వెన్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ నోన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నార్మల్ పాపులేషన్ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది నో చేంజెస్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ట్వెల్త్ అంటే సెకండ్ యూనిట్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ నైమన్ ప పియర్సన్ లేమా ఫ్రెండ్స్ సేమ్ క్వశ్చనే అంటే కాకపోతే ఇది సగమే అడిగినాడు ఇంకా తర్వాత ఏమో ఎగ్జాంపుల్ కూడా బీసీఆర్ అనేసి అదేమో ఎగ్జాంపుల్ అనేసి ఉండే ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసుకున్నట్లయితే అట్లయితే కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఉందో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ నైమన్ పేర్స్ అండ్ లేమా ఏదైతే ఉందో అది బాగా నేర్చుకోండి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీట్ అయ్యడం అవ్వడం అయ్యే క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నాను ఓకేనా కాబట్టి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా అయితే టెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ సబ్జెక్టింగ్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఫైవ్కి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫైవ్ టాపిక్స్ని టెన్ మార్క్స్కి ఈచ్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు టూ మార్క్స్ అయితే అవార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది బి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఏవంటే బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది సింపుల్ హైపోతసిస్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్ హైపోతసిస్ అండ్ కాంపోసైట్ హైపోతసిస్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ మనకి పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట మనకి లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కాదు ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ ఫైవ్ టాపిక్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫైవ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లయితే ఈచ్ దానికి టూ టూ మార్క్స్ అవార్డ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్ ఫైవ్ అయితే ఆన్సర్ చేస్తే మీకు టెన్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది బ్లర్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మన నాకు ఇమేజ్ కూడా రావడం అనేది బ్లర్రీగా వచ్చింది ఓకేనా కాబట్టి ఏదో విధంగా నేను కొంచెం ఎడిట్ చేసి అయితే కొంచెం కనపడేదట్లు అయితే చూశాను నేను క్వశ్చన్లు అయితే చదువుతాను నాకు అర్థమైంది ఓకేనా మీకు కూడా అర్థమవుతున్నాయంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అనమాట ఇది థర్డ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టెస్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ టూ ప్రొపోషన్స్ మనకి టెస్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ టూ ప్రొపోషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రూవ్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ డిఫరెన్స్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ స్టే డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సార్ చూ చూపాను కదా నేను పైన మెయిన్ అంటే ఏదైతే ఇంకోటి ఏదైనా ఉందో అది ఇక్కడ చూసుకున్నది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ ప్రొవిజర్ ఫర్ టెస్టింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు ఏవైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ నేర్చుకోండి ఇప్పుడు కూడా రిపీట్ అయినట్లయితే మీరు ఈజీగా అయితే స్కోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పి టెస్ట్ ఎఫ్ టెస్ట్ మీకు ఏదో డిఫరెన్స్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చూసుకోండి ఎఫ్ టెస్ట్ పి టెస్ట్ అది పి టెస్ట్ ప్రొవిజర్ ఫర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టూ ప్రొపోషన్స్ వేరియన్స్ ఏదో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీకు అయితే క్వశ్చన్ క్లారిటీ అయితే నాకు లేదు కాబట్టి మీరు ఒకసారి చూసుకోండి హై క్వాలిటీలో అయితే వీడియోని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ హై క్వాలిటీలో మీరు వీడియోని పెట్టుకున్నట్లయితేనే మీకు బాగా ఏదైతే ఉందో అది గెస్ట్ చేయగలుగుతారు లో క్వాలిటీలో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లర్రీగా ఉంది మీకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బ్లర్రీగా అయిపోతుంది ఓకేనా ఎందుకంటే క్వాలిటీ డిగ్రీస్ చేసినట్లయితే మనకి బ్లర్నెస్ అనేది ఎక్కువైతుంది నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్ స్క్వార్ టెస్ట్ ఫోర్ టెస్టింగ్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా చూసుకోండి ఓకేనా కాబట్టి ఒకవేళ ఈ ఇయర్ కూడా అంటే టూ టూ
डिअडवांटेजेस डेमोक्रेटिस एमो फ्रेंड्स अभी चूस ओके अवगन एमो फ्रेंड्स चूस दट सा फ्रेंड्स वीडियो मैं नचिंद टू थ नई क्वेश्चन पेपर चूसक मन की नैक्स्ट टू थौज एन क्वेश्चन पेपर उ ना दर एन क्वेश्चन पेपर अड्डे नैक्स्ट चूस अवंटी मिनट अड्डे एंटे वीडियो चेयर कदा दट सा फ्रेंड्स वीडियो नचिन लाइक चयें अंत क्रोत का ना चाने की वैचा वाले सब्सक्रैबेको ना चाने इंटर प्रीविय क्वेश्चन पेपर्स एवं उन्नीय मैं अवैलबिटी तेजी नयत्न थैंक्स फर् वाचिंग वन अगेन बाय बाय